அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் நம்பர் செவன்டீன் உடைய மேக்ஸ்குள்ள ஆன்சர் கீ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கலை விழி கலந்து கொண்ட ஒரு போட்டி தேர்வில் சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பெண்களும் தவறான விடைக்கு ரெண்டு மதிப்பெண்களும் வழங்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவள் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடை அளித்தால் அவற்றுள் பத்து சரியான விடைகள் இருந்த போதிலும் அவளால் இருபது மதிப்பெண்கள் மட்டுமே பெற முடிந்தது எனில் அவள் எழுதிய தவறான விடைகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு கொஷின் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் எக்ஸாம் எழுத மாதிரி இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுச்சுன்னா நமக்கு எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே நமக்கு பாசிட்டிவ் மார்க்ஸ் தான் உண்டு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் மார்க்ஸும் உண்டு ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஃபோர் ராங் ஆன்சருக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் மைனஸும் அந்த மாதிரி உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னை தான் இப்போ வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஒரு பொண்ணு அதில் ஒவ்வொரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் டூ மார்க்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவள் வந்துட்டு மொத்தம் இருபது மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை கொஷின்ஸ் வந்துட்டு அவங்க இன்கரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுலேயுமே என்ன வேறு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தமாக பத்து கொஷின் அவங்க கரெக்டாக செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு கொஷினுக்கு நமக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகுது அப்போது அவங்க பத்து கொஷின் கரெக்டாக போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எத்தனை மார்க்ஸ் வந்திருக்கும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படிங்கள அதில் அதே மாதிரி எத்தனை ராங் ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு ராங் ஆன்சருக்கு மைனஸ் டூ மார்க்ஸு அப்போ எத்தனை ராங் ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது அப்போ எவ்வளோ நமக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் எத்தனை கொஷின்ஸோ அதே இன்ட்டு மைனஸ் டூ போட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ எக்ஸு டோட்டலாக அவங்க எடுத்த மார்க் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு எக்ஸாமில் கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளஸ் ராங் ஆன்சர் இது தான் கரெக்ட் ஆன்சரும் ராங் ஆன்சரும் செஞ்சுதுன்னா அவங்க எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போது இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு மொத்தம் நான் நான் எத்தனை கொஷின்ஸ் போட்டிருக்காங்க பத்து கொஷின் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு பத்து கொஷின் கரெக்டாக அதில் வந்துட்டு ஒரு கொஷினுக்கான மார்க் எவ்வளோ நாலு அப்போ டென் இன்ட்டு ஃபோர்னு போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ராங் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ எக்ஸு அதில் ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் எனக்கு மைனஸ் டூ பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ போட்டுக்கிறேன் இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதில் வந்து நான் இதில் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கரெக்ட் ப்ளஸ் ராங் கொஷின் எவ்வளோ கரெக்ட் கொஷின்ஸும் ராங் கொஷின்ஸும் சேர்த்து அட்டன் பண்ண கொஷின்ஸாக வருது இப்போது இதில் மார்க்ஸ் கரெக்டாக கரெக்டாக எடுத்து எத்தனை கொஷின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டென் கொஷின்ஸு அதுக்கான மார்க்கையும் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அப்போது கரெக்டாக எழுதின கொஷின்ஸு இன்ட்டு அதோடைய மார்க்கும் ராங்காக எழுதின கொஷின்ஸு இன்ட்டு அதோட மார்க் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டோட்டலாக அவங்க எடுத்த மார்க்ஸ் கிடைக்கும் டோட்டலாக அவங்க எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்போது இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டென் இன்ட்டு 10 இன்ட்டு ஃபோரு மைனஸு டூ எக்ஸு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிதானே இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இந்த இதுலேருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் டென் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படிதானே அப்போ இந்த டூ எக்ஸை நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் டுவெண்ட்டி இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் டுவெண்ட்டின்னு வரும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் டுவெண் டென்னு இதில் எக்ஸுங்கிறது நம்ம என்னவா எடுத்தோம் ராங் ராங்காக எத்தனை கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்தோம் அப்படிதானே ராங்காக அட்டன் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்துட்டு மொத்தம் டென் ஆன்சர் வந்துட்டு பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் எக்ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் த சம் ஆஃப் த டூ கா டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் த சம் ஆஃப் த டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ப்ரைம் நம்பர் அதாவது 
prime number in terms of the same time two consecutive consecutive one is equal to the same time now 1 is prime now 41 is prime now that is 1 is prime now 99 is prime now that is 19 is prime now 23 is prime now 47 is prime now 53 is prime now इधर को बोले इधर पा इनके रेंड इन ऑप्शनो प्राइम नंबर बोल दे इधर मु प्राइम नंबर बोल दे इधर ला प्राइम नंबर कह रहा है अर्थात ना सो ऑप्शन बोल दे ना हमारे जो इनके इधर यू एडमिट पढ़ने ला इधर ही एडमिट पढ़ने ला इबो फर्स्ट ऑप्शन पाता हो अभी ना वन प्लस फार्टी वन प्लस कमा वन प्लस नाइनटी अरे मरी इधर इधर तीन नंबर उधर कूटना होगी ना हंड्रेड ना बराबर होगी बट टू कांसिक्यूटिव प्राइम नंबर ने कुड़त्र कर देना है इधर ये इधर यूं काउंट करना होगी ना ना फोर्टी टू ना बरो इधर यूं इधर यूं काउंट करना होगी ना ना का हंड्रेड ना बरो फोर्टी सावन के आदत प्राइम नंबर ये ना होगी ना फिफ्टी थ्र नाइनटीन प्लस ट्वेंटी थ्री कमा फोर्टी सेवन कमा फिफ्टी थ्री नेक्स्ट सम वासु एंड विसु विन फॉर अ पिकनिक वासु एंड विसु विन फॉर अ पिकनिक देर मदर गेव देम अ पैकेज ऑफ पैकेज ऑफ टेन वन लीटर वाटर बॉटल्स इधर लर और और रेंड बेर पिकनिक पोना गया वासु एंड विसु अपडेट पे रेंड बेर पिकनिक पोना � वन ओर लीटर ओर लीटर आ मतलब पत्ते लीटर आ ये क्या वन लीटर बॉटल उन्हें थे आम लोग को कुर्ती बिठा रहा है बाय पिक निकला हो ची कुड़ी किरण के आलम वासु उन्हें थे मतलब आम लोग कुर्ती बिठा पत्ते लीटर है आम लोग वासु वासु उन लोगों ने इवला कंप्लीट पढ़ी था ना अभी ना कुर्ती बिठे � आपो ये वालो विशु कंस्यूम्ड का रिमेनिंग वाटर अब डिंक चली कुड़ दिया गया आपो वासु मट्टो डिंक ड्रिंक पन अभी ये वालो लीटर ड्रिंक पन ये पंगा अब डिंक चली किया था ना बदला मुद्दा नमक की डर ओर ओर लीटर आ कुड़ते मुद्दा पत्ते लीटर नमक कुड़ दूर था ना आदले वासु उन्होंने वंदिते ट� तू वाला पोगो, सो मतलब ये वाला लीटर्स है उन्हें टेट बास उपर चल पाएगा अभी ना, फोर लीटर्स कर चल पाएगा, इधे इधे विश्व ये वाला कर चल पाएगा अभी, चलिए केटा का अभी ना, ना उन्हें टेट आंधे टेन लीटर्स लेने दे, बास उपर चल फोर लीटर माइनस करना अभी ना, नमके सिक्स लीटर उम करेगा, इधे ता विश्व इधर केट लाइक हो चुकी है, पर इन केस आउंगे केट अंदर आना अभी ना टेन लेने दे फोर माइनस अब वासु कुछ जगह माइनस करना अभी ना वैसे कुछ जगह ये वो अभी ना उनके केट चाहो इनमें सम क्या आंसर बन जाते फोर लीटर्स नेक्स्ट इसम ए स्विमिंग पूल नाइन मीटर वाइड एंड ट्वेल्व मीटर लॉन्ग इस वन मीटर डीप ऑन द शैलो से एंड फोर मीटर डीप ऑन द डीपर से अगर वो एक स्विमिंग पूल रहते हैं अगर स्विमिंग पूल ये डीर पाओ भी ना ओर ओर साइड ओर साइड बन जाते आठ मारा पंगिया हो इनोर साइड बन जाते शा शाम ना इनोर साइड बन जाते आठ मिला तो पंगिया हो इरके अभी इन चुली कुर्तन बाले इन दिन हमको स्विमिंग पूल इरके अभी ना मेला पे ना हम अपन पाक मुझ ले इन द पका इन द इन द पका हो जाते आठ मिला तो पंगिया रोंबा आठ मिला तो पंगिया हो इन द पका रोंबा आठ रख रख पंगिया हो रखे आप रोंबा आठ मार रख रख पंगिया का पंगिया लोग ये रोंबो इन्हों रख पक्का तोड़े ये रोंबो हम को दर कुर्तन का एप्पली कुर्तन का अब देना आठ मिला तो पंगिया बन जाते वन मीटर शैलो साइड वन मीटर बन जाते हम को कुर्तन का ना इधे आधे मात्री डीपर साइड बन जाते फोर मीटर हाइट रख रख अभी चुली कुर्तन का इधे हम को वन मीटर आ रखे इधे हम को फोर मीटर आ रखे अंदर ना आधे मध्यरी आधोड़े ये लेंथ आ वा ये वो लोग ब्रे वाइड आओ ये वो लोग लॉन्ग आओ ये रखे आप देख रहे थे कुर्दन का ना नाइन मीटर एंड ट्वेल्व मीटर इडली ये रखे आप देख चले कुर्दन का ना एक्चुअल आप देख ना इधर में देते और प्रास्ट रेक्स ना ना ये देते को पर हम कितने तो ये रखो देख इपो ना आधा बंदे टेक क्रॉस सेक्शन ना इड ओरे नमा लेंथ बंदे टेक इल ने एवला कुर्तर कांगा अभी ना ट्वेल्व मीटर कुर्तर कांगा आला ब्रेड तो बंदे टेक नमा केनो कुर्तर कांगा अभी ना नाइन मीटर कुर्तर कांगा इंगा एपो में इड बंदे टेक ओर क्यों बाइड शेप लगा एपो में ना स्मिंग पुलन पाव मोचला ओर क्यों 
ஏன் அப்படின்னா எவ்வளோ வால்யூம் அந்த இதில் ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ஒரு கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லென்த் இன்ட்டு ப்ரெட் இன்டு ஹைட்டு இழுது போட்டாலே நமக்கு கிடச்சிடும் பட் இந்த இடத்துல ஹைட்டுங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு ஷாலோ சைடு எவ்வளோ இருக்கும் டீப்பர் சைடு எவ்வளோ இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஹைட்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஹெச்எஸ் இக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா ரெண்டு ஹைட் கொடுத்துருக்காங்கிறதுனால நம்ம ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இஸ் இக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு லென்த் தெரிஞ்சிச்சு ப்ரெட்டு தெரிஞ்சிச்சு ஹைட்டும் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ வால்யூம் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் வந்துட்டு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை கேன்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டூ செவன்டி மூணு இப்போ எவ்வளோ லிட்டர் அந்த இது ஹோல்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி லிட்டர்ஸ் அது வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணும் அது சுவிங் போ அடுத்தது த டிராஃபிக் லைட்ஸ் அட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ரோட் ஜங்ஷன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி செகண்ட் சிக்ஸ்டி செகண்ட் அண்ட் செவன்டி டூ செகண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே அட் அ டைமில் எப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒன்றா எரியுது அப்படின்னா எயிட் ஏஎம்க்கு ஒன்றா எரியுது நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாம் சேர்ந்து எப்போ சேர்ந்து லைட் எரியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சம் இந்த மாதிரி சம்ஸ்கரம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் எல்லாமே சேர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு டைம் எப்படி எப்போ எரியும் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனான மல்டிபிள்ஸ் மல்டிபிள்ஸாக இப்போ மல்டிபிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த டைமில் நெக்ஸ்ட் இந்த டைமில் அடுத்தது இந்த டைமில் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு தானே அதனால் இப்போ நம்ம அதுக்கு எல்சிங் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு இது ஃபார்ட்டிலேயும் இன்னொரு இது சிக்ஸ்டிலேயும் இன்னொரு இது சிக்ஸ்டிலேயும் இன்னொரு இது செவன்டி டூ இந்த செக் இந்த இதில் மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ இவ்வளோ செகண்ட்ஸில் இவ்வளோ இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கடுத்தடுத்து இது வந்துட்டு க இதாகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது த்ரீ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸும் வருது த்ரீ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸு அப்போது இது வந்து இதை வந்துட்டு நான் வந்து மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டிவைட் அதே சிக்ஸ்டி போடுவோம் அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமேட்டு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா எரியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் எல்சி விடுங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி டூ இது எல்லாத்துக்கும் எல்சி விடுதா த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இது வந்துட்டு செகண்ட்ஸில் இருக்குது இன் டைம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸு ஸோ இதை மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கழித்து இது எல்லாமே அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்துட்டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கழித்து எல்லாம் சே சேர்ந்து ஒரே மாதிரி லைட் எரியும் அடுத்தது டுவெல் மினிட்ஸ் கழித்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி லைட் எரியும் அடுத்தது எயிட்டி மினிட்ஸ் கழித்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா லைட் அடி இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் மின் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆறாவது தடவை அப்புறம் பன்னிரெண்டாவது தடவை இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயிட் ஏஎம்க்கு இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் எல்லாம் சேர்ந்து லைட் லைட் எரியுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அடுத்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கழிச்சு அப்படின்னா எயிட் கூட ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸாக நமக்கு கூட்டணும் அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸுக்கு இது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாம் சேர்ந்து ஆகும் ஸோ ஆன்சர் ஆல்ரெடி எயிட் பிஎம் இருக்குது எயிட் எயிட் சிக்ஸ் பிஎம் இருக்குது எயிட் சிக்ஸ் ஏஎம் கொடுத்துருக்கு நமக்கு இங்கே எயிட் ஏஎம் தான் கொடுக்கு எயிட் ஏஎம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் ஆகிருக்கு ஸோ ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் சம் எ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் டூ சென்டிமீட்டர் இஸ் ஜாயிண்ட் வித் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லென்த் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அண்ட் ப்ரெத் டென் மீட்டர் ஃபைண்ட் அ பெர் மீட்டர் ஆஃப் த கம்பைன் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ எ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் டூ சென்டிமீட்டர் இஸ் ஜாயிண்ட் வித் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லென்த் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ப்ரெத் டென் மீட்டர் ஃபைண்ட் அ பெர் மீட்டர் ஆஃப் த கம்பைன் ஷேப் பெர் மீட்டர் தானே கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் இது இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் கூட ஜாயின் ஆகி இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்போ அதோட ஸ்கொயருடைய சைடு வந்துட்டு டூ மீ டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயரோட சைட் டூ சென்டிமீட்டர் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லென்த் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ப்ரெட் டென் சென்டிமீட்டர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதோட பெருமீட்டர் பெருமீட்டர்னா நம்ம வந்துட்டு இது இப்படி
அதனால் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீன் கூட அடுத்து ஒரு டூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இங்கேருந்து இது கூட ஒரு டூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இங்கேருந்து இது கூட ஒரு டூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுலேயுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த இடம் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் பெர் மீட்டர் அப்படிங்கிற மூச்சில் இப்படி தான் வரணும் அப்போ இது வரைக்கும் நான் டூ இது பண்ணிட்டேன் ரிமைனிங் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டென்னில் ரிமைனிங் எயிட் தான் இருக்கும் ஸோ எயிட் ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது ஒரு ஃபிஃப்டீனு அடுத்தது ஒரு டென்னு இவ்வளோத்தையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா அதுதான் பெர் மீட்டர் மொத்தம் எவ்வளோ வரும் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி அடுத்தது ஒரு ரெண்டு நாலு ஆறு இங்கே ஒரு ஆறு அடுத்தது ஒரு சரி இது இது கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பத்து இது ஒரு பத்து அடுத்தது இது இது செத்து முப்பது போட்டோம்னா ரிமைனிங் ஒரு டென் இருக்குது ரிமைனிங் ஒரு ஃபோர் இருக்குது இவ்வளோத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆன்சர் டி நெக்ஸ்ட் சம் ஃபைன் த பிரின்சிபல் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இட் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸுக்கு நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா பி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ப்ரின்ஸிபல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதுதான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய சைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸு டுவெல் எக்ஸு தேர்ட்டீன் எக்ஸுன்னு இருக்குது இது வந்துட்டு என்ன ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்ல முடியாது ஸ்கேரிங் ட்ரையாங்கிள் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபைவ் இஸ் டு டுவெல் இஸ் டு த்ரீன்ற ரேஷியோவில் இருக்குது இதோட பெருமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடிச்சு பெருமீட்டர் அப்படின்னா எல்லா சைடோடையும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படிதானே இப்போ ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் எக்ஸு ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது இதோட மொத்தமாக நமக்கு கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா தேர்ட்டீன் எக்ஸு தேர்ட்டி தேர்ட்டி எக்ஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் தான் நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வருது இப்போது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா சைட் சைடோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டின் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்போது ஒவ்வொரு சைடும் நமக்கு என்ன லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு போடணும் வச்சுன்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அடுத்த சைம் அடுத்த சைடு வந்துட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின் போடணும் வச்சுன்னா நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் அடுத்த சைடு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின் போடணும் வச்சுன்னா டூ சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இப்படி தான் ஒரு சைடு இருக்குது இது வந்துட்டு எந்த சைடுமே நமக்கு சேம் சேமாகவே இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஏதோ ஸ்கேலிங் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தானே இருக்குது அப்போ ஸ்கேலிங் ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு ஏரியாவோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் சி அப்போ இந்த இடத்துல எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை டூ ஏயோட வேல்யூ உங்களுக்கு இது வச்சுக்கலாம் பியோட வேல்யூ இது வச்சுக்கலாம் சியோட வேல்யூ இது வச்சுக்கலாம் இது எல்லாம் டிவைடட் பை டூ போடும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரடுங்க வருது இந்த இடத்துல எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரடு அப்போ ஏரியா ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஸ்ஸும் தெரிஞ்சிச்சு ஏயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சியும் தெரிஞ்சிச்சு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு
root of s value 300. 300 minus 100 in photo of 200 more. Add to the s minus b. Up to 300 minus 240 in photo 60 more. Add to the 300 minus c value 260. Add to the 40 more. If you have a square root, you can add a square root. 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 अब इन पिच कटा होगी ना इट मल्टीप्लाई पनी तेरे कार्ड पिंग आवश्यक है रेड हंड्रेड इन बदला ओर हंड्रेड मेली लेते क्लाइंट भी सिंपलीफाई पनी पोटा होगी ना ये सोड़ा वैल्यू बन जाते ट्वेल्व थाउजेंड वर्क जी ए योड़ा वैल्यू बन जाते ट्वेल्व थाउजेंड वर्क पी एरिया ऑफ़ में इन्हें ट्रायंगल इन्ह Perimeter pun kurang tu, side pun kurang tu, area yang ini kita terkaga. Area untuk itu, kami ingat formula kan, scan triangle formula kau tu, kami area untuk kami kalkulasi. Next, the mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 observed from the point A to point B. Mean of the area of the triangle is 100 Orang tinggi sahaja, ini adalah orang yang kedua. Adalah mutta mean average yang itu yang belum ada. Nah, aku juga ada yang soli kan double sekali. Anak, kalau saya kalau saya nak teriada orang mungkin lah. Three you seventy two, nama tapa itu. Thirty seven twenty seven itu adalah three twenty seven seventy two kotor orang yang ingin soli sekali. Oh, first nama yang apa nama mean? Mean orang yang mean, ah average mean nama average orang itu mana? Average kan untuk dikira dengan total ilah weight itu divided by hundred. Adina, nama kita ini pun dikira dengan fourteen pun dikira. Kalau arti kita ini kan untuk dikira dengan adu tapan value. Apade tapan value nama kita itu orang ini soli pun dikira. Apa total value na? Ini kan forty into hundred. Ini adalah total value. Adi leh dende na three u seventy two u minus kan dah. Ia ini na ini dua tapan value. Karatan value ini adalah thirty plus twenty seven. Divided by ina koru bina, adi hundred dah nak kupu jenah ini lelendi ini ini ni panen bela, so adi hundred dah ini kupu divided by hundred. Ini mana alih alih tau bina four thousand, four thousand minus seventy five plus fifty seven ini kupu fifty seven divided by hundred. Ini dorang alih ina koru bina thirty nine point eight two. Answer ni. If a company pays its lakhs for 15 workers for 20 days, what will it pay for 5 workers for 10, 12 days? It is easy to make many more days. If you have 20 days, 15 workers will pay for 15 workers for 6 lakhs. If you have 5 workers for 12 days, you will pay for 5 workers for 12 days. If you have 5 workers for 12 days, you will pay for 5 workers. कैंसर पड़ी पड़ेगा फाइव थ्री सा फिफ्टी में थ्री टू सा सिक्स टू टेन में एक सौ का वैल्यू ट्वेल्व बाई टेन में बोलो अपुन ट्वेल्व बाई टेन ना बिंग बोल चला ऑन बाई टू आंसर बी नेक्स्ट फोर आइडेंटिकल मेडल्स ईच ऑफ डायमीटर सेवेन सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एस शो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन � अदर दे ना ये दी भी बच्चे का मैं अदर एक सेंटर से ये ला मैं कनेक्ट करनी इधर वो रिडाइग्राम में हमको फॉर्म पड़ी था ना अदर शेयर डे पोजीशन इन द पोजीशन और ये इधर इन द पोजीशन और ये एरिया ये नवा ये को अभी इन चोरी के लिए था ना इन द पोजीशन और ये एरिया कंडोप्टी के ना इधर ये तो � इन द शेप में ले मारी इधर मारी ना इन द शेप का ना फॉर्म का ना उनके तेरिया दी एरिया वो पाला पैर मीटर आई में ना उनका नोटिस कर रहे थे अपने इधर ना मेट्रिक का नोटिस करना होगी ना इधर वन दिन तो दस क्वायर था ना अपने इन द स्क्वायर ले रहे हैं दस क्वायर ले रहे हैं इधर वन दिन तो एक सर्कुलर Jadi mottet area ni ada 4 kuadrat minus 5 ni ada ni kita ada dari kerja. Apa ni? Apo? Ada ada formula dari kita buat mana? Shaded position mana tu kita kena? Apa ni? Shaded position mana tu kita kena? Apa ni? Area of the square. Anu square orang area ni ada ni. Anu 4 circle orang ni kuadrat. Apo 4 into pi into r square divided by 4. क्वाड्रेंट वाले ये एरिया वाले टू पाई आस का डिवाइड बाय फोर है नार्मल भी रिकॉर्ड करना है ना नल्ले इनटू फोर कोटेड है सो इधर वो इधर कैंसल है ना 
இது கேன்சல் ஆகிடுது ஏரியா ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து ஏரியா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்கொயரோட சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சைடு கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டயாமீட்டர் சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர் சவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு ஒரு இங்கே இது ஃபுல்லும் தானே சர்க்கிளோட டயமீட்டர் இப்போ எந்த இதை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லும் தான் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் அப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபுல்லும் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் அப்படிங்கும்போது இது செவனாக இருக்கும் பாதி இது அப்படிங்கும் போச்சு செவன் பை டூ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் ஃபுல்லாக செவன் இருக்கும் பாதி இது இங்கே போச்சு செவன் பை டூ அப்போ செவன் பை டூ ப்ளஸ் செவன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ இருக்கும் அப்போ ஏயோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா செவன் கிடைக்கும் இங்கே டயமீட்டர் செவன் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிளுடைய டயமீட்டர் ஏரி ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா செவன் பை டூ மட்டும் போட்டோம் இந்த இடத்துல ஏரி ஏயோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா செவன் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆரோட வேல்யூ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா செவன் பை டூ டிவைடட் பை செவன் பை டூ இதை நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் த மார்க் ஸ்கோர்ட் பை செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டெஸ்ட் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டி செவன் செவன்டி எயிட் எப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரேஞ்ச் அப்படிங்கும் போச்சுனா இதுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு செட்டின் வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதோட ரேஞ்ச் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் லோயஸ்ட் வேல்யூ போட்டாலே ஓகே தான் ம ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணாமல் ஆன்சர் அதுதான் ரேஞ்ச் இப்போ இதே இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வேல்யூ நைன்டி எயிட்டு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ நைன்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் செவன்டி ஃபைவ் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட்டு சம் அண்ட் அலாய் கண்டெயின்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் காப்பர் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜிங் அண்ட் த ரிமைனிங் இஸ் நிக்கல் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் நிக்கல் இன் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் த அலாய் அதை கொடுப்பாங்க இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மி ஒரு அலாய் இருக்குது அந்த அலாயில் முப்பது பர்சன்டேஜ் காப்பர் இருக்கா முப்பது பர்சன்டேஜ் காப்பர் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஜிங்கு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதுவே நமக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்போ செவன்ட்டி மைனஸ் த செவன்ட்டியில் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டின் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிக்கல் ஏன்னா ரிமைனிங் தான் நிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இதை தவிர்த்து நிக்கலும் இருக்குது ஃபைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் நிக்கல் இன் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் த அலாய் அப்போது மொத்தமாக நூறு தான் நூறு தான் நமக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் ஆன்சர் சிக்ஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் சார் மல்டிப்ளை அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சார் சார் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் இது மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு எந்த ஆல்ரெடி இதை இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா செவன் இன்ட்டு செவன் அண்டு செவன் 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 ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் பை டூ அப்படி போட்டுறக்கூடாது அது தப்பு ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கேயுமே நமக்கு ஒரு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் தான் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும் அப்போ செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டின் இப்படி இருக்கிறது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக செவன் ஒன் பை டூன்னு இருக்கிறத என்ன பண்ணுவோம் இதை ரெண்டு டீ ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது கூட இதை ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இப்போ செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டின் ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபிஃப்டின் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டின் டிவைடட் பை டூ இருக்குது இந்த இடத்துல செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போடணுச்சுன்னா செவன் செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் இந்த வேலை வருது ஒன் நாட் ஃபைவ் வரும் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ எப்போவுமே நமக்கு நியூமினேட்டர் வந்துட்டு டினாமினேட்டர் விட பெருசாக இருக்கக்கூடாது அப்போ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் பை டூ ஆன்சர் த தேர்ட்டீன் டேம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி இஸ் த்ரீ அண்ட் த சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் டேம் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த ஃபஸ்ட் டேம் டி தேர்ட்டீன் வந்துட்டு டி தேர்ட்டீனோட வேல்யூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் டேம் எஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏயோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் என் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா
minus இது வந்துட்டு n minus 1 into d அப்படின் போடுமோச்சில் இந்த எடுத்துனா n s 13 தான் போடுமாம் s 13 வாடியதான் உங்கு 234 அப்படின் உங்கு தெரியும் 234 அப்படின் உங்கு தெரியும் 234 is equal 234 நான் s 13 13 divided by 2 2a plus n minus 1 n-1 நான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்ன
எவ்ரி ரியல் நம்பர் ஏன் அப்படின்னா எல்லா ஆக்சுவலி இதோட மீனிங் எப்படி அப்படின்னா எல் ரியல் நம்பர் எல்லாம் தான் இல்லாச்சுனா நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிடையவே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லாச்சுனா நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சில டெர்மினேட் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் இல்லாச்சுனா நம்பர் ஆனால் நமக்கு தான் ரியல் நம்பர்லேயே டெர்மினேட் ஆகிற வேல்யூவும் இருக்க தானே செய்யுது அப்படி இருக்கும் போச்சு எல்லா ரியல் நம்பரும் இர்ராஷ்னல் நம்பராக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இதே இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்ரி இர்ராஷ்னல் நம்பர் இஸ் ரியல் நம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு கரெக்டு எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் இது கரெக்டு தான் நேச்சுரல் நம்பர்னா ஒன் டூ த்ரீ ஆரம்பிக்கும் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீனு ஆரம்பிக்கும் ஸோ எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் கரெக்ட் இங்கே வந்துட்டு எது எது ஃபாலோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எது ஃபாலோ ஆகாது அப்படின்னா எவ்ரி ரியல் நம்பர் இஸ் அ இர்ராஷ்னல் நம்பர் ரியல் நம்பர் அப்படின்னா நமக்கு மெயின் என்னு தெரியும் ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னா விகிதம் முடியும் நெக்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சச் தட் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு சிக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஏயோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஜிபியாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் வரும் இங்கே வந்துட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போகணும் ஸோ தேர்ட்டி வரும் ஸோ இது ஏபி கிடையாது ஒரு ஜிபி தான் ஏன்னா காமன் ரேஷியோ வந்துட்டு சேம் இருக்கணும் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்ன்னு போகிற வச்சுக்கோ சிக்ஸ் அப்போ காமன் ரேஷியோ சேமாக இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஜிபி சீரியஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு ஜிபி சீரியஸ்னால் ஆரோட வேல்யூ இதில் வந்துட்டு என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் ச சம் ஆஃப் ஜிபி சீரியஸ் வந்துட்டு எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஏ இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வருது அப்போ இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூ ஒன்று ஆரோட வேல்யூ சிக்ஸு என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு அது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா ஃபைவ்வு இதோட மொத்த வேல்யூ வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்டை விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஆர் ஆர் பவர் என்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த ஒன் அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்னு வரும் டிவைடட் பை ஃபைவ் இருக்குல்ல சிக்ஸ் சிக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ சிக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மறுபடி இந்த ஒன் மட்டும் அங்கே போகுது சிக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் பவர் என் இஸ் சிக் என் இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் அண்ட் இருக்கும் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபியோட ஃபார்முலா வந்துட்டு எஸ்என்எஸ் ஈக்குவல் டி ஏ இன் டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் டே ஹோல் பவர் ஆர் மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் விட கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம அங்கே வந்துட்டு பார்த்துருக்கு ஏன்னா இதோட டேர்ம் வந்துட்டு எஸ்என் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி அந்த சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது இங்கே கிரேட் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு போட்டிருக்கேன் ஏ இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ இதுதான் நான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்றுன்னு நமக்கு தெரியுது ஒன்று இன்டூ ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸு மைனஸ் ஒன் இது வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த டேமை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஒன் இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் விட கிரேட்டர் அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வரேன் இங்கே ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் is greater than 25,000 greater than 25,000 அப்போ ஆர் பவர் என் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படி தானே இருக்கும் ஏன்னா இந்த
இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க வரும் இதுல நம்ம நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செவன் 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 சிக்ஸ்ன்னு வருது அதே மாதிரி சிக்ஸ் பவர் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வருது இங்கே என்னது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் எட் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் வந்துட்டு ட்ரிபிள் செவன் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அது வந்துட்டு டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று விட கிரேட்டராக இருக்கா இல்லை அப்போது என்னோட சிக்ஸ் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் வராது இதே இது சிக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்ன்னு நான் போட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போது சிக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்ன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு இதை விட கிரேட்டராக இருக்கும் நான் எண்ணெய் இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன போடணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் போடணும் ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு பி நெக்ஸ்ட்டு சம் ஒன் ஒன் நைன் இஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டிவைடட் அமௌண்ட் ஏ அண்ட் பி இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இதில் வந்துட்டு கொஷினில் தப்பாக இருக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு தான் வரும் தமிழில் இருக்கிறது கரெக்டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் என்ற விகிதத்தில் பிரித்து கொடுத்தால் பிக்கு கிடைக்கும் தொகை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏ இஸ் டு பி அப்போ எயிட் தான் அவங்களுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா கிடைக்கும் தொகை என்ன பி வந்துட்டு இங்கே என்னது ஃபைவ் பி வந்துட்டு ஃபைவ் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ டூ ஹண்ட்ரட் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ பியோட வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஸோ ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட்டு செம் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த எல்சிஎம் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் நார்மலாக நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தாலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுங்க டி மெத்தடில் நம்ம போட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை டேனா மெத்தடில் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபஸ்ட்டு டூ ஆர் போகுது டூ ஆர் போகிறதுக்கு போச்சுனா நமக்கு டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டீன் ஒன் கேரி டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி எயிட் வரும் அடுத்தது டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ அடுத்தது இது என்ன டேபிளில் போகுது அப்படின்னா மறுபடியும் டூ டேபிளில் போட்டு பாருங்கள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஒன் கேரி டூ நைன் சார் எயிட்டி அடுத்தது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஒன் சார் டூ மறுபடியும் இது என்ன இதில் போகும் அப்படின்னா த்ரீ டேபிளில் போகுமானா த்ரீ டேபிளில் வந்துட்டு போகாது எல்சிஎம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம இப்போ த்ரீயில் போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ சா நைன் அடுத்தது இந்த தேர்ட்டி ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் இன்ட்டு தேர்ட்டின் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இது எல்லாத்தையும் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் ஏ அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் சார் ஏ ஒர்க்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் பி அண்ட் இஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஏ டாஸ்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் லெஸ் தென் தன் டேஸ் டேக் அண்ட் பை பி இதில் வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு பி எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை விட மூன்று படங்கள் அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃபிஷியன்சி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏ வந்துட்டு மூணு மூணு ஒர்க்கே செஞ்சு முடிக்கிற நேரத்தில் பி வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் தான் செய்யுது இது இது எஃபிஷியன்சிக்கு எப்போவுமே ரெசிப் ப்ராக்கலாக தான் டேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ டேயோட டே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் ஒன் பை ஒன்னு போட முடிச்சுனா இதுக்கு ரெண்டே எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ வரும் ஒரு வேலையை செய்து முடித்தார் அவரால் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்து எடுத்து முடிக்க முடிகிறது அதாவது ஏ ஆனவர் பிஏ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமாக செய்கிறார் அவரால் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லி கட்டுதான் அப்போ இவர் ஒரு எக்ஸ் டேஸ் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா இவர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டேஸ் தான் எடுத்திருக்காரு அப்படிதானா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெல் அப்போ டூ எக்ஸ்னா டுவெல் அப்படின்னா எக்ஸோட வேலை எங்களுக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் சார் டூ எக்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெல்லு அப்போ ஏ மட்டும் ஒரு வேலையை டுவெல் டேஸில் முடிக்காங்க பி மட்டும் ஒரு வேலையை தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்காங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல
Next is simply 5 put the gamma 7 2 by 7 minus 3 4 by 21. 7 7 is 49, 49 plus 2 8 over 51. 51 divided by 7 minus 51 divided by 7 minus 21 into 3 8 over 21 into 3 63. 63 plus 4 of the port of 67 divided by 21. If you have 3 LC, you can multiply 3 LC. 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 You can so, if we have a denominator, we will cancel the So, we will cancel the improper fraction. 4 2 by 21 is the answer B. That is 123. Find the two smallest perfect square which when multiplied together gives a perfect cube number. We will multiply the two options. We will multiply the two options. The character value is the perfect cube number. If you have 1 into 4, that is the perfect cube number. 4 into 9, that is 36. And 36 is the perfect cube number. Now, 9 into 9, 9 is 81. Then, 81 is the cube number. That is 4 into 16. If you multiply it, 64 is the perfect cube number. That is the perfect cube number. 4 cube is the value. 64 is so 4 in 16 and you can multiply it with 2 smallest perfect square number 2 smallest number what is the number of square number? 2 smallest perfect square number perfect square number is the same if we multiply it with 2 we can multiply it with 2 cube number this is the perfect square 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 if we multiply it with 2 we can multiply it with 2 cube number so answer C. Next is C. Find 2 by 3 divided by 5 by 10. Here we are going to have 2 divided by 3 divided by minus 5 divided by 10. If you cancel the answer, we are going to have minus 4 divided by 3. Answer E. Last sum. From this office, a person want to reach his house on foot, which is at a distance of 5, 3 by 4 km. That is, one day, 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 5, 3 by 4 km. That is, one day, 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 one आपने इन चलिए क्या टकरा आपको इधर ले रहे थे five three में total distance ले रहे थे कारण है distance अब minus one हो गई ना answer कर जो और आदि में already improper fraction लगा ये रखे five three by four five three by four ले रहे थे two one by two है ना minus कर रहा है two one by two है minus कर रहा है five four सा twenty twenty plus three ना twenty three divided by four है minus two two सा four five divided by two इधर इतनी नमक का हमारे में ये दिन पढ़ना होगी ना आंसर बन देते और ये प्रॉपर मिक्स प्रॉ ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ करेगा थर्टीन डिवाइडेड बे थर्टीन डिवाइडेड बे फोर लोगों को आदि मिक्सर फ्रैक्शन आ मात्रा होगी ना थ्री वन बे फोर आंसर करेगा आंसर सी अगला एना संख्या आंसर पता है थैंक यू